Hello, welcome to Duty Tote. I am Vinay. In this session, we discuss September 16, 2013, the technical instructor and costume paper discussion. Okay, it is a medium level tough. Now, we have a costume paper. We have a question for the first question. Okay, we have a Okay, first section we have a basic electrical item related to basic electrical electromagnetism, electrostatic devices and connect it to the first part of the first part. Okay. Okay. First question number one, if in a conductor n is the number of free electrons, n is the number of free electrons available per meter cube, v be the axial drift velocity of electrons in meter per second, A is area of cross section of the conductor and E is the charge of free electrons. Then what will be the current density? Current density is the same. Current density current density is the same. I is the same. N A E V. N A E V. Option A is the same. Current is the same. That's what we call the atom. Current density is the J represent the I divided by A. I divided by A. In the same way, this is A. Area of cross section is the cancel. The other one is the NEV. Option D is the first question. Next question. If there are three resistors of RO, in which two resistors are connected in parallel and third resistor is connected in series. R ohm in the resistor. R ohm in the resistor. We connect the resistance to the parallel. The third resistance is the series. All of them, each of value R ohm. All of them, Total resistance is in this series parallel circuit. Now, we will talk about this. Now, we will talk about this. 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 Total R by 2. Okay. Next series is R by 2 plus R. R by 2 plus R. 2R plus R. 2R plus R. 2R plus R. 2R plus R. All divided by 2. 2R plus R. All divided by 2. Answer is R. Option C. R plus 2R divided by 2. Okay. Next one. Resistance of a material is independent of. Okay. Resistance in the world is independent of. Length is independent of. Area is independent of. Material is independent of. Temperature is independent of. Four of them are independent of. Independent is dependent of. Length is dependent of. Temperature is dependent of. Nature of material is dependent of. What is it dependent on? Magnetic flux is not dependent on. Option A is coming. Next question. What will be the current drawn by a lamp of rating 230V 100W when it is connected across 50V DC supply? Voltage is a little bit. If the voltage is a little bit, the resistance is the same. If we calculate the resistance, we will calculate the resistance. 230V 100W. If you calculate the resistance, you can calculate the resistance. 230V, 100W. What is the resistance? V square by R is P. V square by R is 100. V is 230V. If we calculate R, we will calculate the resistance. V square divided by P. Okay. Next question. What is the resistance? V square by R. 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 Now, V square is 230. Into 230. All divided by 100. Okay. Render 0 cancel. 23. 23 into 23 in the world. 529. Okay. 529 ohm. What is the end of the world? This is a machine. This is a lamp. Resistance. अंगने आने के लिए 50 वोल्ट DC सप्लाई कोड़ते करने जाल 50 वोल्ट DC सप्लाई कोड़ते करने जाल इधर एक क्रॉस चला करंट आना हमारे लोगों चोदी ना करंट I C कल तो V by R आना वेरना था V का वैल्यू वेरना था 50 ऑल डिवाइड बाय रेसिस्टेंस इन्हें वैल्यू वेरना था 529 50 डिवाइड बाय 529 ना वेरना था अप्रॉक्सिमेटली Approximately, what is the equal to 0.09? That is the answer of option A. 
ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്ന പോയിന്റ് സീറോ ടു വരില്ല പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വരില്ല പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വരില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോവാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാ ജൂളിന് ഈക്വലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാ ജൂൾ ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാ ജൂളിന് ഈക്വലാണ് ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് തെറ്റാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് വരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഇൻ എ ക്ലോസ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ മെഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൾജിബ്രിക് സോ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഈ സീക്വൽ ടു സീറോ ഈ സീക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് സെവൻ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ടു റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് ദിസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് വി വോൾട്ട് അക്രോസ് വി വോൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ വൺ ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എന്താ അറിയാം വി അറിയാം ഇതിൻ്റെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി വൺ ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കണം ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇൻ ടു ഇതാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഇൻ ടു ആർ വൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പൊ വി ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇത് ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും വരില്ല ഇവിടെ ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ഇതും വരില്ല ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വരുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു റെസിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഫോർ ഓം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആർ ഓം ആണ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അക്രോസ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ അതായത് ഇത് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ ഓം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ആർ ഓം ആണ് വരുന്നത് ആർ ഓം ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന പവർ ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയാം പവർ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വി സ്ക്വയർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ
ഡയാക്ക് പറയാം ഡയാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഡയാക്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇതെന്താണ് നോൺ ലീനിയർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റെസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ആണ് പിന്നെ ഡയാക്ക് പറഞ്ഞു നോൺ ലീനിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ആവാ നോൺ ലീനിയർ ആവാ ലീനിയർ ആവാ നോൺ ലീനിയർ ആവാം ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പം എയ്തർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ എന്നാണ് പറയുക ബൈലാറ്ററൽ ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ എന്നല്ല പറയാം ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരും ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരും അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഡയാക്കിൻ്റെ എന്ന് ഞാനിവിടെ വരച്ചത് ലീനിയർ ആണോ അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ശരിക്കും നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഓക്കെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് എപ്സിലോൺ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവൽ ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഇതേ സമയത്ത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂളോംസ് ലോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വാക്കം ശരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ശരിക്കും ആറായിരുന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർ അല്ലായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഡി ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ വരും ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ സീറോ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വാക്കത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് വാക്കത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് വരിക ഇനി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ വരുമായിരുന്നു വാക്കത്തിൻ്റെ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അത് എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം എന്ത് വരുന്നില്ല നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ വരുന്നില്ല നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് പിന്നെ വരേണ്ടത് എന്താണ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇത് വരുന്നില്ല ഇത് വരുന്നില്ല ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്വതവെ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ബാക്കി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പഠിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇത് പണ്ട് മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമുള്ള ഒരു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ എന്താവുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ചാർജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പാസിങ് ത്രൂ സെയിം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസിങ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട്സ് ഐ വൺ ഐ ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ
വൺ ജൂൾ വർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്ററീസ് മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എപ്സിലോൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി ആണ് എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി ഇവിടെ എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡിയും വരുന്നില്ല ഇനി എയും ബിയും ഉണ്ട് എൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ പ്ലേറ്റ് എൻ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര വരിക സി ആണ് വരിക രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ടു സി ആണ് വരുന്നത് ടു സി മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു സി നാല് പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ സി ആയിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ സി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി ആണ് വരുന്നത് അതായത് ആൻസർ എന്ത് വരും എൻ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ ടെൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരിക എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലാകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ അതേപോലെ നമുക്ക് വൺ ബൈ സി എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് മൈക്രോ ഫാരഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അതായത് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റാം ടു ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി വരും ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്താണ് വൺ ബൈ സി ആണ് സി എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പിന്നെയും ആറ് ആറ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് വരിക മൈക്രോ ആണ് വരിക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഒരിക്കലും ബി വരില്ല സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മില്ലി ഫാരഡ് ആണ് അത് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഫോർ സെച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വിച്ച് പരാമീറ്റർ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഇസ് അനലോഗസ് ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് അനലോഗസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സാധാരണ കേസിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് പെർമിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്തായിട്ടാണ് കണ്ടക്ടൻസും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ജി കണ്ടക്ടൻസും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂ ആണ് വരുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്ന മ്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അനലോഗസ് അല്ല റിലക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് അത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എസ് മ്യൂ പെർമിയബിലിറ്റി അതായത് സിഗ്മക്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി സിഗ്മ റിലക്ടൻസ് എന്തുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് റിലക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് റോക്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻത്ത് വൺ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ടു യൂസ്ഫുൾ ഫ്ലക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് വരിക അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് യ
the current flowing in a purely inductive circuit is avaru oru karyam kodi tharnayirunno avadalla voltage nu parayunnathu v is equal to vm sin omega t nu parnu thannittundengil namukku correct aayittu parayirunnu answer ओके पी एस सीड क्वस्ट कंप्लीट वरिद्ध चल क्वस्ट इन तरह ना पढ़ी वेस ननपाड़ पढ़ी रीतील क्वस्ट ओके वि सीक्वल टू वि एम सैनोमेगा टी आने नमुक करंटेपर ई एम सैनोमेगा टी माइन पै बै टू माइन नयटी डिग्री लाग इंडक्टीव सर्क्यूटाने वोल्टेज इन आरंटेपर नयटी डिग्री लाग अद माइन पै बै टू नयटी डिग्री पर पै बै टू रेडियन पर आंसर ऐसा वह ऑप्शन बी सैनोमेगाटी माइन पै बै टू इत वि एम सैनोमेगाटी प्लस पै बै टू आए ई एम सैनोमेगाटी पर वि एम सैनोमेगाटी एक्सापि इवे प्लस पै बै टू वे या वि एम सैनोमेगाटी प्लस पै आचार आंसर ई एम सैनोमेगाटी प्लस पै बै टू वाई इत स्टाडेड आखि वा वोल्टेज अद्हुट रिलेटेट कवर उदेश विचार आंसर ऑप्शन बी ओके द वैल्यू ऑफ जे जे कोम्लक्स इमेजरी आक्सीस इमेजरी आक्सीस जे आक्सीस ई जे के इन वैल्यू एत्र वूट ऑफ माइन वण इमेजरी वूट ऑफ माइन वण ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट ट्वेंटी फोर्त क्वस्ट क्यू फैक्टर ईस् देश ऑफ क्वाी फैक्टर ईस् देश ऑफ क्वाी फैक्टर ईस् देश एक्सएल डिवैड बै आर आक्सएल डिवैड बै आर आदाटी फैक्टर अब साधारण केस एक्सएलि वैल्यू वाले कूड़ा एक्सएलि वैल्यू वाले कूड़ा नक्टर आक्सएलि वैल्यू वाले कूड़ा आरि वैल्यू कुछ ओके आरि वैल्यू ए ओके अब नमुक जेडाण जेडेंडर एक्सलू कंसीडर जेडेंडर एक्सलू कंसीडर अब अगर वर सम नमक जेड बै आर कहड बै आर्ल एल बै आर् पर कह आर् बै एल अल पे आर् बै जेड कुमी आप्टाइट वरिद्ध जेड बै आर आक्युरेट एक्सएल बै आर आया ओके ट्रिकी क्वस्टन ट्रिकी क्वस्टन नेक्स्ट वन ट्वेंटी फिफ्त ट्वेंटी फिफ्त एंान ट्रिकी क्वस्टन वह नोक संभव एयल कणक्ट इन सीरी वित् प्यूर् कपासीटर कोयल कपासीटर कोयल कपासीटर ओके दॉमेशन ईस् फेड फ्रम ए टेन वोल्ट सप्ले ऑफ टेन तौस ओके टेन तौस हिट्स वह फ्रीक्वेंसी टेन तौस वोल्ट टेन वोल्ट इट वास् ओब्सर्व दैट द मक्सीम करंट मक्सीम करंट फ्लो रेसडेंस समय मक्सीम करंट फ्लो मक्सीम करंट ऑफ टू आंबिय फ्लोस इन दर्क्यूट वे दपासीटर ईस् वैल्यू वन मैक्रो फैड वन मैक्रो फैड कपासीटर वो अब इवे वेसीस्ट वाट द वैल्यू ऑफ आर चौदह आर एल सी सर्क्यूटा मक्सीम करंट फ्लो रेसडेंस समय इवे वोल्टेज टू करंट सोरी वोल्टेज टेन वोल्ट करंट टू अब मक्सीम वोल्टेज अलग मक्सीम करंट ओक्रेसडेंस कंशन आ समत रेसीस्ट कंपिड़ा वेट जस्ट वि बै ई चे मे वि ट्वेंटी सोरी वि टेन करंट टू आंबिय टेन बै टू टेन बै टू एत्र वैल्यू वह फाइव ओम आप्शन बी फाइव ओम ओके नेक्स्ट वन The instantaneous value of voltage across a capacitor of 10 farad is Vm sin 3140. What will be the reactance of the circuit? Now we can do that. That is capacitance C. That is that. Omega. That is that. Omega. Now we are going to talk about X C. X C. Now we are going to talk about one by omega C. One by omega C. One by omega C. That is that. Omega is the value. That is that. 314 അല്ലേ വിഎം സൈനോമേഗാ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിഎം സൈനോമേഗാ ടി ലെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ആണ് 314 314 10 314 10 314 10 3140 3140 10 3140 10 3140 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 3140 ആണ് വരുന്നത് 3140 ഈ 314 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് 3.14 100 ആണ് 314 എന്ന് പറയുന്നത് 3.14 100 
100. ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്താണ് പൈ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ പൈ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെന്നും ടോട്ടൽ എത്ര വരും തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പൈ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പൈ ഓക്കെ വേറൊരു രീതി ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ചെയ്യാൻ കഴിയും വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇത് മുന്നൂറ്റി പതിനാലാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും സി ഓൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നത് ടെൻ ആണ് തന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പൈ വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് അതി പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് അവർ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ സോറി ആർ വൺ ടു ആർ ടു ത്രീ ആർ ത്രീ വൺ അതെന്താണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സാധാരണ എഴുതാറില്ല നോട്ടേഷൻ തന്നെ തെറ്റാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ഇൻ ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആർ വൺ ഇൻ ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാം ഇത് ആർ വൺ ആയിരിക്കും ഇത് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇത് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ആർ ടു ത്രീ ആർ വൺ ടു ആർ ത്രീ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആർ വൺ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും സ്റ്റാർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത് ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തല തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചോദിച്ചത് ആൻസർ പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നത് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആർ വൺ ടു ഇൻ ടു ആർ ത്രീ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യാം ആർ വൺ ടു പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ പ്ലസ് ആർ ത്രീ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് ആർ വൺ ടു ഇൻ ടു ആർ ത്രീ വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അവർ ആൻസർ കീയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ആൻസർ കീയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയതാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആർമസ് വാല്യൂ ഓഫ് റെക്റ്റിഫൈഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് റെക്റ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ വരും ഒന്ന് ഹാഫ് റെക്റ്റിഫൈഡ് ഒന്ന് ഫുള്ളി റെക്റ്റിഫൈഡ് ഹാഫ് റെക്റ്റിഫൈഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആർമസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ എം ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് അവരെ ആൻസർ കീഴുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി റെക്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ റെക്റ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി റെക്റ്റിഫൈഡ് ആണ് സാധാരണ കേസിൽ ജനറലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് എഴുതുക ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് എഴുതുക ഓക്കെ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വരുന്നത് പി എസ് സി തന്ന ഏതാണ് ഐ എം ബൈ ടു ആണ് അവർ ഹാഫ് റെക്റ്റിഫൈഡിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ ഓഫ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എം സൈനോമേഗ ടി ഇൻ ടു ഐ എം സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പം വി എം ഐ എം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വി എം ഐ എം സൈനോമേഗ ടി സൈനോമേഗ ടി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈ സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കോസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ വി എം ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ തീറ്റ ഇത് വേണമെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ വി എം ഐ എം സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈ
വി ബി സി എടുക്കാം വി സി എ എടുക്കാം ഓക്കെ വി എ ബി എന്താണ് ലൈൻ ആണ് ശരിക്കും വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി എ മൈനസ് വി ബി ഇവിടെ ഇതെന്താണ് വി ബി ഇത് വി എ വി സി വി എ മൈനസ് വി ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ബിയുടെ മൈനസ് വി ബിയുടെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇതാണ് മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇതെന്താണ് വി എ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കാരണം എന്താണ് ഇത് മൂന്നും ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാം കൂടി എന്തായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് റെഡ് വി എ വി ബി വി സി എല്ലാം തമ്മിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ബാക്കി ഇതെന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് വി എ മൈനസ് വി ബി ലൈന് ലൈനും ഫേസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ലൈന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ മൈനസ് വി ബി ഓക്കെ വി എക്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു വി എക്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു വി ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ വി എ ബി അപ്പം ഇത് ലൈന് ഇത് ഫേസ് ലൈനും ഫേസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വരുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആൻസർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി വൺ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് മെഷർമെൻസിലേക്ക് എത്തി മെഷർമെൻസിലേക്ക് എത്തി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എ ഡി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പവർ വരുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല പവർ ഫാക്ടർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എ സിയിലാണ് ഡി സിയിൽ വരുന്നില്ല ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗീവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രം എ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ എഴുതും ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും മൾട്ടിമീറ്റർ അല്ല വരുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അളക്കാം കറണ്ട് അളക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അളക്കാം ഇതൊക്കെ അളക്കാം പക്ഷേ ഒരേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എല്ലാം കൂടി അളക്കാൻ കഴിയുക ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് മൊത്തം അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ടി ഒ ഡി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ഒ ഡി മീറ്റർ ടി ഒ ഡി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി ഒ ഡി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടുന്ന ഏതാണ് ടി ഒ ഡി മീറ്ററിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡി സി മെഷർ ചെയ്യുന്ന മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് മൂവിങ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ക്രാമ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യം അവസാനം എന്താവുന്നുണ്ട് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയൽസ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് വെൻ പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാഗിങ് കോസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കോസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്
കാരണം ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഈ ഡബ്ല്യു ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പവർ മൊത്തം കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ വിൽ റീഡ് ടോട്ടൽ പവർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓൾറെഡി ഇരുപത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതെപ്പോഴും ഇരുപത് വോൾട്ട് മീറ്റർ തന്നെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഒരു നാൽപ്പത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇരുപത് വോൾട്ട് എന്തായാലും മെഷർ ചെയ്യല്ലോ ബാക്കി ഇരുപത് വോൾട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോസുള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടി കൂടി വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരും ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അറുപത് വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ശരിക്കും സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വേറെ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതാണ് സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പവർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരിക്കലും എനർജി മെഷർമെൻസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻസർ എന്താണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പവർ ഫാക്ടർ ഡിഫറൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീറ്റർ ഹാവിങ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ വരുന്നത് ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എനർജി മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എനർജി മീറ്റർ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്താണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്ക് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന എനർജി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കറണ്ട് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത് കറങ്ങരുത് കാരണം കറണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്രോസ് വോൾ അതായത് പ്ലഗിൽ നമ്മളൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് മെഷർ ചെയ്യരുത് പക്ഷേ എന്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഇതിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കറണ്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് മേജർ പാർട്ടാണ് ആ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് മെല്ലെ കറങ്ങും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ കറങ്ങും ചെറിയൊരു മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റായ റീഡിങ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റായ റീഡിങ് ആണ് അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരുന്ന എറാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് എനർജി മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഹോൾസ് ആ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താക്കും രണ്ട് ഹോൾസ് എന്നാൽ അവിടെ ആ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്താക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ടു
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി ആർ ഒ ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ സാധാരണ സി ആർ ഒ നമ്മൾ എക്രോസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും നമുക്ക് ഫേസ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാക്സ്വെൽസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർമെൻസിന് നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം യൂസ് ഐ എസ് സ്പെസിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഓൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതായിരിക്കും മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൂള് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂസ് ഐ എസ് സ്പെസിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഓൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ഐ എസ് ഐ മുദ്ര നോക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻകറൻ ഇൻകറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ടു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാവ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രം ദ ബോഡി എന്തായാലും അതെന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെയും ഷോക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അതെന്തായാലും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സി പി ആർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സി പി ആർ കൊടുക്കണം ശ്വാസം വലിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം സി പി ആർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബ്രിങ് ഇൻ ടു മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കണ്ടേ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗീവ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേന്നാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുക പക്ഷേ വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിച്ച അവസ്ഥയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് സോറി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പാൻക്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്ലഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഡയറക്റ്റ്ലി പാൻക്രിയാസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരും വൊമിറ്റ് ചെയ്യും വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ എന്താക്കുക സി പി ആർ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഈസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോട്ടം ലൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എബോവ് ദ ഫ്ലോർ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഫ്യൂസും സ്വിച്ച് ഒന്നും എന്തിനു കൊടുക്കില്ല എർത്ത് കണ്ടക്ടറിന് കൊടുക്കില്ല നോ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ബാത്റൂം ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഹാൻഡ് ഡ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയർ ഡ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോൺ യൂസ് ആർമേഡ് കേബിൾ ഫോർ ഇന്റർണൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആർമേഡ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് റോങ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വയറിംഗ് ആൻഡ് എർത്ത് ഓൾ സ്വിച്ചസ് ആർ ഇൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻസർ ഏതാണ് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ ഇടരുത് എല്ലാ സ്വിച്ചസും എന്തായിരിക്കണം ഓൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ എ ലൈറ്റ്നിങ് സബ് സർക്യൂട്ട് ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഷാൾ ബി ലിമിറ്റഡ് 
बैटरी कपासीटी ना आंबि हवर ऑलरेडी ना फोन चार्ज अगले क्यों पर फाइव तौस एम ए एच मिली आंबि हवर आ बैटरी ना फोन बैटरी क्यों पर आंसर आंबि हवर नेक्स्ट फोर्टी नयन विच टाइप सोलार सल मोर एफिष्यंत पर विच टाइप सोलार सल मोणो क्रिस्टल मोर एफिष्यंट अंत ता वर पोली क्रिस्टल मोणो क्रिस्टल ऐटों एफिष्यंट सोलार सल वाट नंबर ऑफ सेल रिक्वयर्ड फोर गेट ट्वेंटी फोर वोल्ट टेर्मल वोल्टेज ऑफ ए लड्ड आसीड बैटरी नामे और लड्ड आसीड बैटरी शिक्षा टू पॉइंट वण वोल्ट टू पॉइंट वण वोल्ट नमुक पुत कू वोल्ट अप्रोक्स नमुक क टू वोल्ट और लड्ड आसीड बैटरी अब इवती ना वोल्टेज कैटरी ना यूसर पन्टरी यूस पन्टू रू इतज ओप्शन सी ओके ना आलकलन आने वन पॉइंट टू आर इतना टू पॉइंट वण ओके वण ऑफ द फोइंग इस टेम्ररी वयरी टेम्ररी वयरींग चल कहे वीटल वीट लाइटिंग कणक्शन वेट नामे और रु वयर पिछच पिछड़क संभव लूप वयरी ऑप्शन ए लूप वयरी आंदू वयर पिछड़ी ब्लॉको इन पिछच पिछच टाइपिल अलग यो ब्लू अगर वरा ओके फिफ्टी वण ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट वह वयरी केसल वयरी आद्य चौदह Which type of wiring is not suitable where acid or alkalis are likely to be present? Now, the chorium. If acid, alkali, e, uh, acidic, or any like chemical like reaction, that kind of stuff, then we don't use any of these. Lead sheeted wirings use it. Because lead do it to the pattern of reaction. So, that answer is that one. Option D is that one. Okay. Next question. The IS specification of wire used for domestic wiring is. अगर वह साधारण डोमस्टिक वयरी स्पेसीफिकेशन वह समय स्क्वयर एम एम वो स्क्वयर एम एम अब वन एम एम स्क्वय अलग वन पॉइंट फाइव एम एम स्क्वय टू पॉइंट फाइव एम एम स्क्वयर पर अगर वह ऑप्शन इवे वेद बी यू वो सी यू वो ओके अब ऐसा वर डी वो ए वो इन नेक्स्ट पर इन वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पर समय ना ऑलरेडी यूस इरूट वोल्टेज ऐटों चाइट वोल्टेज ना यूस डोमस्टिक पर्पस अगर वह समय इरूट वोल्ट पी वि इंसुलेट वयर ना यूस ना यूस मिनिम इरूट वोल्टे वो टू फिफ्टी बार सिक्स सिक्सटी वोल्ट वो अब इतम वर आंसर ऐसा वरूर आरूर वोल्ट वण स्क्वयर एम एम आरूर वोल्ट पी वि इंसुलेट को वयर नूस ओके नेक्स्ट As per IS specification, maximum current carrying capacity of 1.5 square mm. इधर नम्बर इंदर इले आरणी रीके इंदर दाने table नम्बर बढ़ी ची रीके नम answer वेरी ना इतरे आना option C 15 ampere डाइड इत्ता आने वेरी ना तो okay next एक तो simple इट लो उसने आना लावर को आरे इंदर दाने fuse element fuse element इले use इंदर material अरे इंदर आना tin indium lead indium alloy आना वेरी ना तो option B नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूस्ड फ्यूस इन हाउस वयरी ईस ना ऐटों कूड़ा का टाइप फ्यूस एच आर् फ्यूस इंडस्ट्रियल अलग हॉस्टल वैलिए वैलिए बिल्डिंग अपार्टमेंट्स अवड़े नाम यूस एच आर् फ्यूस यूस काट्रिज फ्यूस काट्रिज फ्यूस ना चुप्यूमेंट्स इलेक्ट्रोणिक एक्ुपमेंट्सल काट्रिज फ्यूस यूस इन ड्रॉप हॉलडर फ्यूस ट्रांसफॉम यूस ओके नेक्स्ट One of the material is not used as a filler in the HRC fuse. HRC fuse le calcium carbonate use in under sand use in under quartz use in under use yaatha thay thana graphite powder ani use yaatha. Okay. Another the one of the switch is used as isolator of star delta starter. Star delta starter use in na evade ana three phase le ani use in under. But three phase na varin na samayta moon pole ani namma ko enda. ICTP ani evade varin na answer. Iron clad triple pole ICTP. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड सैस ऑफ कोपर प्लेट फॉर प्लेट अर्तिंग ईस् कोपर प्लेट आव समय नमुक तिक्न कुछ मे पॉइंट वन फाइव एम एम वे ओके सिक्सटी इंटू सिक्सटी आेसिक नाम सपेसीफिकेशन ओप्शन बी आके सिक्सटी एम सी बी यूस फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंस्टलेन ईस् एम सी बी नामे यूस ओवर करंट प्रोटक्षन वे अट यूस बाकी वे नमुक एर्त इलेक्ट्रि षोक प्रोटक्षन पर इल सी बी यूस नूस ओके इवे आंसर वर ऑप्शन बी आल ऑफ दबो एल ऑफ द अबो तेज आंसर ऐसा ओवर करंट प्रोटक्षन 
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷീൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ദ യോക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് യോക്ക് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉണ്ട് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് പറയുക ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ചില കേസിൽ വലിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യും ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലാമിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലൂസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഫോർമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാർണിഷിൽ മുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ലാമിനേഷൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൾ ബിയറിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലിക്കൺ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ റോട്ടോർ ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോട്ടറിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ റോട്ടറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് സിയുടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അറുപത്തിനാലാമത്തത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർമേച്ചർ സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് സാധാരണ ആർമേച്ചർ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ദ പാരലൽ പാത്ത് ഓഫ് എ നൈറ്റ് പോൾ ഡുപ്ലക്സ് സാധാരണ ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വലായിരിക്കും പാരൽ പാത്ത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ എത്രയാണോ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡുപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്രിപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ മൂന്നുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സോറി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം ആണ് വരുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡുപ്ലക്സ് ആണ് ടു ആണ് വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ബ്രഷസ് ആർ പ്രിഫറബിൾ ടു കോപ്പർ ബ്രഷസ് ഡ്യൂ ടു കോപ്പർ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ബ്രഷ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് കാർബൺ ബ്രഷ് ആണ് കാർബൺ ബ്രഷിന് ഹൈ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാർക്കിങ് കുറയും സ്പാർക്കിങ് കുറയും കാരണം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പാർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിവായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടോർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ
ओके एक्सलेट नूस प्रिवेंटिंग फ्यूस ब्लोइंग अभी ना यूस स्टार्टर टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट पर ओके द एफिष्यसी ऑफ ए डीसी मोटोर वैन डेवलपिंग मक्सीम मेकानिकल पवर विल बी इन आंसर लेस् दैन फिफ्टी पेर्सेज लेस् दैन फिफ्टी पेर्सेंटे इंटे और डेरीवेशन ते वो अत्र क्यों नमुक पढ़ी के आवश्यक शिक्षा पर टेक्नीन पर समय अत्र डीपाइट होवश्य ओके लेस् दैन फिफ्टी पेर्सेंटेज इन आंसर वह मेकानिकल पवर मक्सीम आव समय इफ द लोड करंट आज मग्नटिक फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटोर आर् हेलड कॉन्स्ट आज वोल्टेज अप्लेड अक्रॉस इट्स आर्मेच इनक्रीस बै फाइव पेर्सेंटेज द स्पीड ऑफ द मोटो विल बी वी एंड प्रपोर्षण टू इ बी की पर मैनस ई ए आर् डिवेड बै फ्लक्स एंटे फ्लक्स कॉन्स्टा फ्लक्स कॉन्स्टेंट वोल्टेज फाइव पेर्सेज इनक्रीस ई ए आर्मेच कॉन्स्टा आर् ऑलरेडी कॉन्स्टेंट आई अब फाइव पेर्सेज वोल्टेज इनक्रीस स्पीड इनक्रीस बै फाइव पेर्सेज ऑप्शन डी नेक्स्ट ऐटों बेसिकाइटर क्वेश्चन है द प्राइमरी आज सैकंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉम आर् कपल साधारण ट्रांसफॉम आू वैंडिंग ट्रांसफॉम आने प्राइमी सैकंडर तमिल एलक्ट्रिकली कॉन्टाक्ट पक्षे एंत मग्नटिकली कॉन्टाक्ट वो कपल डे बै मग्नटिकली आंसर वह ऑप्शन बी आंसर ओके सवेंटी वण नेक्स्ट सवेंटी टू टू वैंडिंग ट्रांसफॉमें क्यों पर टू वैंडिंग ट्रांसफॉम ऑपरेट्स अट्ठ मक्सीम एफिष्यसी वैन मक्सीम एफिष्यसी वह कोर्लोस ईक्वल टू कोर्लोस ओके कोर्लोस ईसिकल टू कोर्लोस अलग कोर्लोसी वे पेरान अयण लोस ऑप्शन सी डायरेक्ट तुम्हें नेक्स्ट वण द ट्रांसफॉम दैट डस् नोट प्रोवैड एलक्ट्रिक ईसोलेन ईस् टू वैंडिंग ट्रांसफॉम आलक्ट्रिक ईसोलेन सिंगि वैंडिंग ट्रांसफॉम आलक्ट्रिक ईसोलेन सिंगि वैंडिंग ट्रांसफॉम आटो ट्रांसफॉम ओके पोटंश्यल ट्रांसफॉम टू वैंडिंग करंट ट्रांसफॉम टू वैंडिंग पवर ट्रांसफॉम सब स्टेशन यूस ओके मोर दैन टू वैंडिंग्स वो सवेंटी फोर द सिंग्रन स्पीड ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटो हाविंग ट्वेंटी पोल्स आज कणक्ट टू ए फिफ्टी इयर्स सप्ल ओके साधारण सिंग्र स्पीड कालकुलेट ना यूस इक्वेशन एन एस इसीक्वल टू वन ट्वेंटी एफ डिवेड बै पी ओके एफि वालू तंदी इयर्स पी ड वालू ट्वेंटी पोलस ओके वन ट्वेंटी इंटू फिफ्टी डिवेड बै पी सीक्वल टू is equal to 20 volts okay 20 zero zero and do it to cancel him 60 60 into 5 no are in the train over another 300 okay option a 300 simple calculation on next one in a squirrel cage induction motor the maximum torque developed under running condition is साधारण रिंग कंशन एड़कन टोर्क नूस फुट टोर्क मक्सीम टोर्क फुट टोर्क मे मच हयर दैन फुट टोर्क ऑपरेट फुट टोर्क अ मिले नूस अब मक्सीम टोर्क मच हयर दैन फुट टोर्क द पर्प ऑफ स्टार्टिंग वैंडिंग इन ए सिंगि फे इंडक्ष मोटो ईस् पपोस् स्टार्टिंग वैंडिंग ना साधारण यूस वोटेटिंग मग्नटिक फीलड वेटा स्टार्टिंग वैंडिंग यूस रोटेटिंग मग्नटिक फीलड समय स्टार्ट वे ओके प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स इन कंडक्शन वित् मेन वैंडिंग ऑप्शन ए आदमी लोसा एक्सट्रा वैंडिंग नाम वे लिमिट टेंप्रेच टेंप्रेचान नामेल एक्सट्रा वैंडिंग को द स्टाटर ऑफ एन आलटर्नटर ईस ईडेंटिकल टू दैट ऑफ ए स्टाटर ऑफ एन आलटर्नटर आलटर्नटर एसी मेषीन आसी मेषीन थ्री फे इंडक्ष मोटो अदे ओके नेक्स्ट वण इंपॉर्ट नारी एन अंडर एक्सइट आलटर्नटर श्रद्धि आलटर्नटर वह साधारण गति चोद सिंग्रन मेषीन क्यों सिंग्रन मोटर कंडनसर सिंग्रन कंडनसर सिंग्रन कंडनसर अंडर एक्सइट आवड़ वह 
ലാഗിങ് പവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് വി എ ആർ ആണ് വരുന്നത് അതേസമയത്ത് അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് വി എ ആർ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലീഡിങ് വാർ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലാഗിങ് വാർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇവർ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലീഡിങ് വാർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ടു ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹണ്ടിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ടോർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങുന്നതാണ് ലോ ഇനേഷ്യൽ ലോഡാണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എൺപത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇനി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഡെസിമൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ബൈനറി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈനറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോ യൂണിറ്റ് പൊസിഷനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് വൺ നമ്മൾ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏത് ഏഡ് ചെയ്യണ്ട പതിനാറ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഓൾറെഡി വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഡെസിമലിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വന്നു ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആൻസർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നില്ല ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിബിൾ ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നാല് ബിറ്റ് നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ എട്ട് ബിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സോർ ഗേറ്റ് എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ബി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫോർ ദ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻ ടു എ എ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു ബി എ ഇൻ ടു ബി ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലേ എ പ്ലസ് എ ബി ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും വൺ പ്ലസ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വണ്ണും ആയിട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് വൺ ആണ് വരിക ഫോർ കണ്ടീഷൻ ആണ് വൺ തന്നെയാണ് വരിക എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും വണ്ണും ആയിട്ട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക എന്താണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സംഖ്യ വരുന്നത് ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത്
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം നാല് പറ്റില്ല അഞ്ച് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ദ ഫാൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഈസ് ഫാൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സിക്വൻസ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ദ ഗേറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് വന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ സിസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആഡ് ടു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ സി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം രണ്ട് ടു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഗേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ടു ദ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്പ് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഇൻവേർട്ടർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെറ്റാവും സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീസെറ്റാവും ഓക്കെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് റീസെറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേ നെക്സ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നീഡഡ് ടു ഡിവൈഡ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതായത് ടു റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ വരിക അതായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് which of the following is not a specification of d to a or a to d converter analog to digital or digital to analog converter idinde answer endana varunathu speed specification parayunnundu accuracy parayunnundu drift um parayunnundu answer endana varunathu gain option a okay next ini varan povunnathu power electronics base cheyidittulla questions aanu ee power electronics base cheyidittulla questions ningalayitte discuss cheynathu mobari sir aayirikkum ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന് തൈരിസ്റ്റർ അതായത് തൈരിസ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്നു ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഐ എൽ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ബോത്ത് ഐ എൽ ആൻഡ് ഐ എച്ച് യൂഷ്വലി ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാച്ചിങ് കറണ്ടും ഐ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സോ പറയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയാണ് ബോത്ത് ഐ എൽ ആൻഡ് ഐ എച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നോക്കാം ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ബോത്ത് ഐ എച്ച് ആൻഡ് ഐ എൽ വിച്ച് മീൻസ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ് സോ നമ്മൾ തിയറി എസ് സി ആറിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനോഡ് കറണ്ട് റിക്കേർ ടു ടേൺ ഓൺ ദ എസ് സി ആർ സോ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഡി വരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സിയും വരാം അല്ലേ ഇനി നോക്കാം ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് അല്ലേ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആനോഡ് കറണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനോഡ് കറണ്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ എസ് സി ആർ റിമൈൻസ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് സോ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ്സുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ടോ ടേൺ ഓൺ പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം യെസ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ് യെസ് കറക്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓഫ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്താണ് ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫോർ എ യു ജെ ടി ഫോർ എ യു ജെ ടി എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ട്രിഗറിംഗ് ഓഫ് ആൻ എസ് സി ആർ ദ ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഈറ്റ ഈ
നോക്കൂ പ്രോപ്പർലി ബയാസ്ഡ് ജെ എഫ് എറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എ കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെ കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് അല്ലെ സോ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് പക്ഷെ കറണ്ടിന് റോളും ഉണ്ട് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ഐ ഡി കറണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ജെ എഫ് എറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ ജി ബി ടി ഐ ജി ബി ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബേസിക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ദോസ് ഹു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ എസ് സി ആറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എല്ലാം അല്ലെ ഡി പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ലേഡ് സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സോ ഏതൊക്കെ ലെയറിൽ ഏതൊക്കെ പ്രസന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദ ബ്ലൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ ജി ബി ടി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എൻ പി എൻ ലെയർ വരും അതിന് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ പി എൻ പി എൻ ലെയർ വിത്ത് എം ഒ എസ് ഗേറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഗേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പി എൻ പി എൻ ലെയർ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ പി എൻ പി എൻ സ്ട്രക്ചർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ ജി ബി ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് നോക്കാം ദി ആനോഡ് കറണ്ട് ദി ആനോഡ് കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടിംഗ് എസ് സി ആർ ഈസ് ടെൻ ആംപിയർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ദ ആനോഡ് കറണ്ട് കേട്ടോ ആനോഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ത്രൂ ആൻ എസ് സി ആർ ഈസ് ടെൻ ആംപിയർ അതായത് ഒരു എസ് സി ആറിൽ കൂടെ ഉള്ള ആനോഡ് കറണ്ട് ടെൻ ആംപിയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംപിയർ If its gate current is made one fourth, അതായത് അതിന്റെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് എന്താക്കി ഒന്ന് ബൈ നാലാക്കി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആനോഡ് കറണ്ട് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടേൺ ഓൺ പ്രോസസ് എസ് സി ആർ ഒരിക്കൽ ടേൺ ഓൺ ആയാൽ അതായത് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് എസ് സി ആറിന് ഗേറ്റു ആയിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ ഇൻ ടേൺ ഓൺ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ കറണ്ട് വുഡ് ബി റിമൈൻസ് ദ സെയിം സോ ദ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആനോഡ് കറണ്ട് എത്ര തന്നെയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ടിലൂടെ തുടർന്നും ഒഴുകുക അണ്ടിൽ ആണ് അൺലെസ് എന്താണ് ഗേറ്റ് പൾസ് നിങ്ങളും വാരി ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ക്ലിയർലി ഫ്രെയിംഡ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനോഡ് കറണ്ട് ഒരിക്കലും മാറൂല എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ഈവൻ ഇഫ് യു വിഡ്രോൺ ദ ഗേറ്റ് പൾസ് സോ ഇനി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ല ഇനി സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഗേറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ദ ആനോഡ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എത്രയാണോ ഒഴുകുന്നത് അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ തുടർന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദ ഓപ്ഷൻ വുഡ് ബി എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആംബിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ബിക്കോസ് എന്താണ് വൺസ് എസ് സി ആർ ടേൺ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ എസ് സി ആർ വിൽ ബി റിമൈൻ ഇൻ എന്താണ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ എത്ര ആനോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കും അതേ സമയം ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈവൻ ഇഫ് യു വിഡ്രോൺ വലി അതായത് ഗേറ്റ് പൾസ് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും പത്ത് ആംബിയർ ആയിരിക്കും വൺ ഫോർത്തോ ഇനി എന്തായാലും രണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കിയാലും ഒക്കെ എന്തന്നെ ആയിരിക്കും പത്ത് ആംബിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബി കെയർഫുൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് Which of the following device is used for the triggering of TRIAC? TRIAC in a trigger is used for the device. Okay? So, TRIAC in a trigger is used for the device. So, TRIAC is used for a bidirectional controller. ഓക്കെ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറ
ഡയോഡ്സ് ആന്റി പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലെ സോ അത് എന്തിനാ ഞാൻ ട്രാക്കിന് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ വൺ ഷോട്ട് ഓ അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാക്കിന് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയാക്ക് ബിക്കോസ് ട്രയാക്കും ബൈ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് ഡയാക്കും എന്താണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കറണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബൂസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റർ ഹാസ് എൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ദ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് of 50 volt the duty cycle is boost converter nu parna iyal endha aryo boost regulator nu parna it is a dc to dc converter so which is used commonly known as the chopper nalla chapter lana nammal padikka okay so boost regulator nu parna nammal input la or lower voltage koduthu kaiya output la or velliya voltage kittum pakshe this can be achieved by id engena nila nirthunnu nu choicha input la current inde amount output il korava irikkum pakshe voltage ningalku koodal output il kittum okay so boost regulator has an input voltage of 5 volt and the average output of 15 volt appo nokku 5 volt koduthu 15 volt output il kittittund the duty cycle adayidu duty cycle nu vanna it is the ratio of on time to total time period adayidu d is nothing but what d is nothing but what t on divided by total time period pashe ingane onnu idu kaanandi avashyalla so basically ningalku oru karyam manasilaaka oru chopper circuit maximum kanda etra neram on aavam അത് ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആവാം അല്ലേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് സോ ബേസിക്കലി ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിന് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല അതെങ്ങനെ വണ്ണാവുന്ന മുഴുവൻ സമയവും നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ വുഡ് ബി വൺ എല്ലാ സമയത്തും ഓൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ വൺ ആണ് മിനിമം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് മിനിമം പറ്റാവുന്ന വാല്യൂ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ സീറോ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈപ്പ് സോ ആൻസർ വുഡ് ബി സീറോ സോ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടുക അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ആളും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായാലും ദിസ് ഈസ് വെൻ കമ്പയർ ടു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് ടഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഈ ഒരു നോളജ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാതെയും ആൻസർ കണ്ടെത്താം നോക്കൂ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൽ പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മളെത്തണം ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വൽ മെത്തേഡും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഈസി ലൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അല്ലെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു നോക്കിക്കേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഇവിടെയോ ടു ബൈ ത്രീ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഐ ഇറ്റ് കം ടു ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു വുഡ് ബി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ബൂസ് കൺവേർട്ടറിനെ പറ്റി ഒന്നും ഐഡിയ അല്ല ഒരാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിനെ പറ്റി കോമൺ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് വൺ മൈനസ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലയാണ് സോ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും വി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സോ അത് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ വൺ മൈനസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയ ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വോൾട്ട് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് സോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ഹിയർ വൺ മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോ എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഡി വുഡ് ബി എന്തായിരിക്കും ഡി വുഡ് ബി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ അത് കിട്ടുക ഈ ഡീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് ഡി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഡി ആവും സോ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വ
ടഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ അതിലും എന്തുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കൂടി ഓക്കെ ചെയ്യാനാണ് ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ടൈം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞുതരാം ദ ക്ലൂ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതാ കൂടുതൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൽ ആണോ എക്സി ആണോ കൂടുതൽ അത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് പത്ത് ഓമും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സിക്സ് ഓമാ സോ ആരായിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റിംഗ് എക്സ് എൽ അല്ലെ എക്സ് എൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സി ആണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എന്താ മോർ ടുവേർഡ്സ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഉള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എക്സ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സി ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സി ആകുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം എന്ത് റെഫറൻസ് വെക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യുവർ റെഫറൻസ് വെക്ടർ ഈസ് ഹിയർ നോക്കൂ സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ എന്താണ് പ്യോർ ഇൻഡക്ടർ അല്ല പ്യോർ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല സോ ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ലാക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ആ വരിക ബിക്കോസ് രണ്ടും പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നാല് ഓം അതും എന്താണ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും വരിക താഴെ മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അതൊക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സോ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ചെയ്ത് നോക്കൂ പത്ത് മൈനസ് ആറ് ചെയ്താൽ നാല് ഓം ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ നാല് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് എവറിബഡി നോസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് സോ ദ ആൻസർ വുഡ് ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചിത്രപ്രകാരം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ ഇതാണ് റെഫറൻസ് ബോയ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് വരുന്നത് ഇത് എത്ര ഡിലെ ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിലെ ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ദിശയിലാണ് കറങ്ങുക കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് അപ്പിയർ ചെയ്തേ കറണ്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലാക്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് പുറകിൽ ഓടുന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥം ടെക്നിക്കലി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലാക്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മുന്നിലാണ് വോൾട്ടേജ് പുറകിലാണ് എന്നർത്ഥം അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വേറെ നോക്കണ്ട ബിക്കോസ് നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ സോ ദ ഓപ്ഷൻ വുഡ് ബി ബി അതായത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി നയൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ തൈരിസ്റ്റർ ഫ്രം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കണ്ടീഷൻ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്നബ്ബർ സർക്യൂട്ടർ ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എസ് സി ആർ എസ് സി ആറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷ
അപ്ലിക്കൻസ് ഒരുപാടാണ് വി വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോച്ചിങ് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ട